desnudo de mujer. Esa es una pieza que para mí es, eh, de la manera como yo la miro, está en el límite entre el placer y la muerte. Eh, digo esto porque la manera en que ese cuerpo nos es presentado, por lo menos cuando yo la miro como una mujer, eh, desde mi perspectiva de mujer, no puedo dejar de ver un cuerpo casi yaciente eh, con unas tonalidades que me indican que, que está ahí entre, entre la vida y la muerte. Este recurso de jugar con el placer y la muerte, en el caso de un cuerpo de una mujer tendido, eh, inerte, es un recurso que se utilizaba en el pasado y lo que me sorprende con respecto a esta pintura es la actualidad de esa utilización, de esa frontera entre la, el placer, la muerte y la violencia en el cuerpo de las mujeres. O sea, la manera en que se nos presenta este cuerpo podría ser perfectamente el cuerpo de una mujer que alguien ha, ha matado, que está muerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el ojo es, es entrenado? para decodificar lo que ahí está pasando, por qué es placer y por qué no es muerte. La publicidad utiliza mucho ese recurso con respecto al cuerpo de las mujeres, porque como ha educado en la violencia a quien observa, puede incluso permitirse eh, caminar en esta frontera tan peligrosa para las mujeres. Entonces, aunque de alguna manera puede, puede tener una belleza o una, una, una estética, para mí es preocupante esta línea que une el pasado con el presente, que sigue jugando con la violencia, el dolor infligido al cuerpo de las mujeres y una representación eh, siempre amable de, de, de cosas muy graves y con repercusiones demasiado terribles con respecto a las mujeres. En el caso de, del sexo de esta mujer, que es la parte más luminosa de, de la pieza, pues es otra vez es esa mirada sexualizada, esa mirada depredadora también hay un cambio de color en el cuerpo y el rostro de la mujer que parece que cuando la miramos eh, eh, subiendo desde los pies hacia el cuerpo es una mujer blanca y después es otra mujer. Entonces no, ese, ese cambio en la tonalidad también en el rostro de la mujer produce un poco esa extrañeidad eh, con respecto a la otra parte del cuerpo. Hemos transitado de un lugar a otro con respecto a, a quién puede ser ese cuerpo de esa mujer que yace ahí entre la vida y la muerte, entre el placer y la, la sensualidad y el dolor. ¿no? Entonces me sorprende mucho sobre todo eso, cómo todavía seguimos jugando en esa línea tan peligrosa de la vida y la muerte y de la observación y del entrenamiento del ojo para que pueda ser capaz de ver eso sin sobresaltarse. Mm.